Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallari Kills Gold Park Payanur. Sunida Furniture. Tavakara Kondo. Since 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payanur Rural Bank, Vishwa Sethi Yudhe, Sevenathindi, Yed Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Yudhe Vishwasam, Janadha Pal, Tikachum Pudumay Yudhe. Neeti, Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ ദി പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി അവൻ ഗോൾ ഹൗസ് ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ബലിതർപ്പണം നടത്തി പതിനായിരങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തൃക്കണ്ണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക വാവിന് ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചരിത്രത്തിലെ നാഴിക കലാകുന്ന വിധി ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെറുകഥാകൃത്ത് എൻ എസ് മാധവൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉരിയാട്ടം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ തുടക്കമായി മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവൃത്തിയും ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പോളി ഹൌസിൽ വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി രീതിയിലൂടെ കൃഷിയുടെ പുതിയ സാധ്യതകളുമായി ഒരു കുടുംബം നൂതന കൃഷിരീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയം ബക്കളത്ത് പി അബൂബക്കർ കുഞ്ഞാമിന ദമ്പതികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി കർക്കിടക വാവ് ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ ബലിതർപ്പണം നടത്തി വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തൃക്കണ്ണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക വാവിന് ബലിതർപ്പണത്തിന് പതിനായിരങ്ങൾ എത്തി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് പ്രശസ്തമായ തൃക്കണ്ണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക വാവിന് ബലിതർപ്പണത്തിന് പതിനായിരങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന കൂട്ടായ തർപ്പണമാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി നവീൻ ചന്ദ്ര കർത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര മുൻവശത്തെ കടൽത്തീരത്ത് നിർമ്മിച്ച പന്തലിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഇരുപതോളം പുരോഹിതന്മാർ കാർമികത്വം വഹിച്ചു തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണി മുതൽ വഴിപാട് കൌണ്ടർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ക്ഷേത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റിക്ക് പുറമെ മാതൃസമിതി ഭജനസമിതി പോലീസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഫയർഫോഴ്സ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ലൈഫ് ഗാർഡ് ഹെൽത്ത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ലഘുഭക്ഷണം ദേവസ്വം വക നൽകി കാലക്ഷത്തോളം പേർ ഇത്തവണ പിതൃതർപ്പണത്തിന് എത്തിയതായി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ബോർഡും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിതൃസ്മരണയിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്തി ആയിരങ്ങൾ ആയനൂർ ശിവക്ഷേത്രം പുളിങ്ങോം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് ബലിതർപ്പണത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടത് 
കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുശേഷം നടക്കുന്ന ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ആയന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം പുളിങ്ങോം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്കായി നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നു ആയന്നൂർ ശ്രീ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അനന്തരാമ ഉപാധ്യായ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യൂത്ത് വളണ്ടിയർമാരും സജ്ജമായിരുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാകുന്ന വിധി ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെറുകഥാകൃത്ത് എൻ എസ് മാധവൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉരിയാട്ടം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമത്വത്തെ ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാത്ത ജനതയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് സമത്വം പ്രധാന സന്ദേശവുമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ടത് പുതിയ കാലത്തും രാജ്യത്ത് സമത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത ജനതയാണ് കൂടുതലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം കോടതി വിധികളിലും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് വിധിയിൽ ഇത് കണ്ടതാണെന്നും എൻ എസ് മാധവൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംവരണത്തെ കുറിച്ച് മുൻഗണനയെ കുറിച്ച് വിവരാതി പിടിക്കുന്നവർ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അംബേദ്കർ സായുധ വിപ്ലവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അംബേദ്കർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെവല്യൂഷനാണ് ഭരണഘടനാ വിപ്ലവത്തിൽ ഭരണഘടന എന്നൊരു തിറ്റൂരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ജനതയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി തീരുന്ന വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ചരിത്രവും ഭാവനയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം പ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി മണിയറചന്ദ്രൻ വി നാരായണൻ പി കെ വിജയൻ കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ വി പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവൃത്തിയും ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പഴയങ്ങാടി മുട്ടുകണ്ടി ഏഴോം റോഡിൽ റിവർ വ്യൂ പാർക്കിന് സമീപത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിക്ക് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭിച്ചത് പഴയങ്ങാടി വള്ളംകളി സൌകര്യപ്രദമായി വീക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം അറുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയിലും പണിയുന്ന ഗ്യാലറിയിൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ജലോത്സവം വീക്ഷിക്കാനും മറ്റവസരങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പുഴയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവൃത്തിക്ക് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഭരണാനുമതി കരയിൽ നിന്നും ഒൻപത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ കരയിൽ നിന്നും ഒൻപത് മീറ്റർ അകലത്തിൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് മൂവായിരം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടി പൂർണ്ണമായും ഭക്ഷണശാലയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇരുന്ന പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഴ്ച മുന്നിയാണ് നടത്തിയത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് വലനാട് റിവർ ടൂറിസം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു കോടി എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴയങ്ങാടി ഈ പുഴയിൽ കരയിൽ നിന്നും ഒമ്പത് മീറ്റർ പുഴയിലേക്ക് ചേർന്ന് മൂവായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏരിയ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മികവാർന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പഴയങ്ങാടി ബോട്ട് ടെർമിനലിൽ യാത്ര സാധ്യമാകുന്നതോടൊപ്പം ബോട്ട് റേസ് ഗാലറി ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് എന്നിവ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ജല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി പഴയങ്ങാടി മാറും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെല്ലാണ് ഇരുപ്രവർത്തകരുടെയും നിർവഹണ ഏജൻസി എം എൽ എയോടൊപ്പം കെൽ പ്രതിനിധികളായ ഋഷിദ് അഭിലാഷ് കരാറുകാരുടെ പ്രതിനിധികളായ വി മധുസൂദനൻ എം വി നിധിൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യാപാരി സുരക്ഷാ പദ്ധതി വ്യാപാരി മിത്രയുടെ ജില്ലാതല ഏറ്റുവാങ്ങൽ പിലാത്രയിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി മിത്രയുടെ ജില്ലാതല ഏറ്റുവാങ്ങൽ പിലാത്തറയിൽ നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി ഗോപിനാഥ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പോലീസുകാരി ഇടാൻ അടക്കണ പോണ്ടാ എന്നൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന് കൂട്ടി അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൂട്ടിച്ചു കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന അവരുടെ ബോർഡുകൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം കൂട്ടിച്ചു ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർ എത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല നമ്മൾ നോക്കും അവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് ബാധകമല്ല അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സംരക്ഷണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് കാണൂ കെ കെ സഹദേവൻ വ്യാപാരികളുടെ അംഗത്വ ഫോറം ഏറ്റുവാങ്ങി കെ എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കാവണൽ നാരായണൻ എം കെ തമ്പാൻ എം രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ ദാമോദരൻ കെ സി രഘുനാഥ് യു കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മരണപ്പെട്ട വ്യാപാരികളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ള ധനസഹായം ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സാ സഹായം പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലോ അഗ്നിബാധ മൂലമോ നാശനഷ്ടം വന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയായ പദ്ധതികളാണ് വ്യാപാരി മിത്രയിലൂടെ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പോളി ഹൌസിൽ വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി രീതിയിലൂടെ കൃഷിയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ തേടി ഒരു കുടുംബം കടന്നപ്പള്ളി പാടപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയം ബക്കളത്ത് പി അബൂബക്കർ കുഞ്ഞാമിന ദമ്പതികളാണ് നൂതന കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മഞ്ഞൾ കൃഷിയിൽ കടന്നപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹൈടെക് മാതൃക കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ ഏരിയം ബക്കളം പ്രദേശത്ത് രണ്ടായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പോളി ഹൌസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് മാതൃകയിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് പി അബൂബക്കർ കുഞ്ഞാമിന ദമ്പതികൾ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഈ നൂതന കാർഷിക സംരംഭം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പോളി ഹൌസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഏക്കറിന് മുകളിൽ വരെ കൃഷി ഇറക്കാൻ വെർട്ടിക്കൽ രീതി അവലംബിച്ചതുവഴി സാധിക്കും കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകന് മാതൃകയാക്കാവുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി രീതിയെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏറെ കർഷകരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും കൃഷി ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് ഇവർ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പോളി ഹൌസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്നുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈടെക് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈടെക് കൃഷി രീതിയിൽ ഒരു മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ പുതിയൊരു മാതൃക തന്നെ ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും മുതൽ മുടക്കിൽ മഞ്ഞൾ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇഞ്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാക്സിമം ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി രീതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു പോളി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് അത് ഏകദേശം അമ്പത് സെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള ഏരിയ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കൃഷി നമുക്ക് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാൻഡുകളിലായിട്ട് ആറ് ട്രേകൾ ഇവിടെ അണി
ഓരോ ട്രെയിലും നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി അൻപത് ചുവട് മഞ്ഞൾ വരെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഔഷധ നിർമ്മാണം സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം എന്നിവയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കയറ്റുമതി സാധ്യത കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഞ്ഞൾ വിത്ത് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിപണനത്തിനും മൂല്യവർദ്ധനത്തിനുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയുമായി ധാരണയെത്താനും ഈ കാർഷിക സംരംഭകർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമായി ഒട്ടേറെ പേർ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കൃഷിരീതി കണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൃഷിരീതി ആരംഭിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു കൃഷി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായത് മെയിനായിട്ട് ഒരു മിനിമം ലാൻഡ് മാക്സിമം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലാൻഡാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു അപ്പോൾ മുന്നേ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് റബ്ബർ കൃഷി കുരുമുളക് കൃഷി കവുങ്ങ് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡിലും ഇത് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഏക്കറിലധികം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ മാക്സിമം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷി ഓഫീസർ വി വി ജിതിൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബിന്ദു രജനി സുഗന്ധി ശോഭ എന്നിവർ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്തുണയുമായി ഇവർക്ക് ഒപ്പമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എസ് എച്ച് ഒയുടെ ചുമതലയിലേക്ക് ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ കരുവള്ളൂർ പെരളം സ്വദേശിനിയായ കെ അജിതയാണ് ചുമതലയേറ്റെടുത്ത വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചന്ദേര പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ചീമേനിയിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ചീമേനി കലാപകാലത്താണ് ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിതാ എസ് എച്ച് ഒ ഇവിടെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തത് കരുവള്ളൂർ പിണം സ്വദേശിനിയാണ് അജിത സ്വന്തം നാടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എസ് എച്ച് ഒ ആയി ചാർജ് എടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ നിയമപാലക ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയ പി എസ് സി കിട്ടി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് കാസർഗോഡ് ഹോസ്ദുർഗ് വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്തിനെയും സധൈര്യം നേരിടുക എന്നതാണ് തൻ്റെ വിജയ ലക്ഷ്യമെന്നും അജിത പറയുന്നു ചീമേനിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇനി അജിതയുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭർത്താവ് ഹരീന്ദ്രൻ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെയുണ്ട് രണ്ടു മക്കളാണ് ഈ ദമ്പതികൾക്കുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാടക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പ്രദീപ് മണ്ടൂർ പിലാത്തറ നാടകത്തറ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നമുക്ക് ജീവിതം പറയാം എന്ന കൃതിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് മുതൽ നാടക പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പ്രദീപ് മണ്ടൂർ കാമ്പും അർത്ഥവുമുള്ള നിരവധി നാടകങ്ങൾക്ക് സംവിധാനവും രചനയും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയനന്ദന്റെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ആകാശത്തിന് താഴെ എന്നീ തിരക്കഥകളും ഒട്ടേറെ റേഡിയോ നാടകങ്ങളും തെരുവു നാടകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രദീപ് മണ്ടൂർ ആകാശവാണി അഖിലേന്ത്യ നാടകരചന അവാർഡ് ലോക മലയാള നാടകരചന അവാർഡ് തുടങ്ങി നാടകരചനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കോളേജ് കലോത്സവങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ നാടകങ്ങളുടെ രചനയ്ക്കും സംവിധാനത്തിനും പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് വേറെ എന്നെ നാടകത്തിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ശശിധരൻ കോക്കാട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്നെ നാടകം കൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് വളരെ കാര്യമായി പറഞ്ഞ് ഊർജം തന്ന കാങ്കൂലെ അവനീന്ദ്രനാഥ് മാഷ് അദ്ദേഹവും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചില്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു പ
നാടക തറ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പുസ്തകശാലകളിലൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തളിപ്പറമ്പിൽ നീലാംബരി ബുക്ക് വേൾഡ് പറയുന്നിടത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലാത്ര ചിത്ര പുസ്തകശാലയിലുമാണ് ആ പുസ്തകം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ബഹറിനിലെ സഹൃദയ നാടൻപാട്ട് കലാകാര കൂട്ടായ്മ ഇറക്കാനുള്ള ഒരു ആലോചനയുണ്ട് അബ്ദുള്ള കുതിരപ്പന്തി മഠത്തിൽ കുഞ്ഞമ്പു ഒറ്റ എന്നീ നാടക സമാഹാരങ്ങളും ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് തിരക്കഥയും പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു നാടക കലാകാരന് ലഭിച്ച അംഗീകാരം എന്നതിനപ്പുറം അർഹതയുള്ള കലാകാരൻ ലഭിച്ച അംഗീകാരം കൂടിയാണ് പ്രദീപ് മണ്ടൂരിന് ലഭിച്ച സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കും ചാൽ പാലത്തിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽ ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കെ എൽ പതിമൂന്ന് എ എച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നമ്പർ ബൈക്കാണ് തോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കും ചാൽ പാലത്തിന് സമീപത്തെ തോട്ടിൽ ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കെ എൽ പതിമൂന്ന് എ എച്ച് മുപ്പത്തിയൊൻപത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നമ്പർ ബൈക്ക് ആദ്യം തോടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അജ്ഞാതർ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു ഒന്നര മാസം ഒരു ബൈക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നു ആരതാണെന്ന് എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അതിപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം പോലെ തോട്ടിലൊരു തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ആരാന്ന് അറിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പോലീസ് വന്ന് നോക്കിയിരുന്നു മഴ പെയ്ത് തോട്ടിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ ബൈക്കുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വെള്ളം താണതോടെയാണ് ബൈക്ക് തോട്ടിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അതേസമയം വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ ബൈക്കാണ് ഇതെന്ന സംശയവുമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പരിധിയിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രവർത്തന പരിധിക്കകത്തെ ആറ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കായാണ് കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് വർഷമായി ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും മികച്ച പഠന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പറമ്പത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വി വി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ വിദ്യ വിജയൻ മാസ്റ്റർ വി വി മിനി കെ വി ദാമോദരൻ ടി പത്മനാഭൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി പി സരസ്വതി ടി വി മഞ്ജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിൽ നടന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം നാഷണൽ സർവീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിതയ്ക്കാം വിത്തുരുളകൾ തളിർക്കട്ടെ പുതുനാമ്പുകൾ എന്ന സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനമാണ് മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിൽ നടന്നത് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ പരിതസ്ഥി പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള അതിനുള്ള ഒരു മരുന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധിയായി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മളെ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ എൻ എസ് എസ് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കുയിറ്റി ഞാവൽ സീതാപ്പഴം പേര തുടങ്ങിയവയുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം വിത്തുരുളകളാണ് താറ്റേരിയിൽ അഞ്ഞലപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് വിതച്ചത് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് പ്രദീപ് കുമാർ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ എൻ എസ് എസ് ഉത്തരമേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ മനോജ് കുമാർ കണിച്ചുകുളങ്ങര എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി 
എൻ എസ് എസ് ജില്ലാ കൺവീനർ ശ്രീധരൻ കൈതപ്പുറം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ പി സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സ്നേഹവീടിന് കൈത്താങ്ങാവാൻ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആക്രിശേഖരണം ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപ്പണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കരുതലിന്റെ പുതിയ മാതൃക തീർക്കുന്നത് ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ശ്രീനന്ദനയ്ക്കും ശിവനന്ദനയ്ക്കും ജനകീയ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിന് പരിസരത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ആക്രി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവർ പങ്കാളികളായത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തുക നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനൊപ്പം പൊതുസേവനാ രംഗത്ത് ഇടപഴകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായ നിതിൻ ആദിത്യൻ നവനീത് അഷിക വർഷ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എസ് എസ് ശരത്ത് എന്നിവർ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമസ് മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ സപ്തരി ആഘോഷവും ശ്രേയസ് ചെറുപുഴ യൂണിറ്റ് വാർഷിക പൊതുയോഗവും നടന്നു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി പുളിക്കൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ തോമസ് മെത്രോപൊലിത്തയുടെ സപ്തതി ആഘോഷവും ശ്രേയസ് യൂണിറ്റ് വാർഷിക പൊതുയോഗവും ചെറുപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജി പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബത്തേരി രൂപത മെത്രോപൊലീത്ത ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവറന്റ് ഫാദർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബെന്നി ഇടയത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഫാദർ മാത്യു കണ്ടത്തിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി വിലാസിനി ചന്ദ്രൻ റവറന്റ് ഫാദർ ചാക്കോ ചേലംപറമ്പത്ത് ഷാജി മാത്യു ഷാജി തച്ചനംകോട് ലൈസമ്മ പനയ്ക്കൽ വി വി നളിനാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാജൻ വർഗീസ് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം നടക്കാവ് ശ്രീപ്രഭ മിനി ഹാളിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാലവർഷത്തിൽ നാശനഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പന്തൽ അലങ്കാരം ശബ്ദം വെളിച്ചം തുടങ്ങിയ വാടക സാധനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നടക്കാവ് ശ്രീപ്രഭ മിനിഹോളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മധുകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജലാൽ മർത്തബ അനുമോദിച്ചു കെ വി ഷിബു സി ഷൈജു എം നാരായണൻ കെ മുരളീധരൻ പി മൂസ പി സുമേഷ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പി കുഞ്ഞമ്പുവിനെ പ്രസിഡന്റായും എം നാരായണൻ എൻ അബ്ദുള്ള എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും കെ വി ഷിബുവിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പി സുമേഷ് സി ഷൈജു എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും വി ജനാർദ്ദനനെ ട്രഷററായും മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ബാലസംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുകുന്നിൽ മഡ് ഫുട്ബോൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അമൽ സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മാട്ടൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ബാലസംഘം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചെറുകുന്ന് സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കവണിശ്ശേരിയിൽ മഡ് ഫുട്ബോൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ബാലസംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് അമൽ സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെളിനിറഞ്ഞ വയലിലെ ഫുട്ബോൾ കളി കുട്ടികൾ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലയ പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി നവനീത് ജെ മൊത്തുകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി
ചീമേനിയിലെ അശോകൻ പെരിങ്ങാര തന്റെ ചോറുപുരയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം നാടകനടൻ പവിത്രൻ നീലേശ്വരത്തിന്റെ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകി കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സലൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ഒറ്റയാൾ സമരം നടത്തി ജനശ്രദ്ധ നേടിയ അശോകൻ പെരിങ്ങാര ചീമേനിയിൽ നടത്തുന്ന ചോറുപുരയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം അസുഖബാധിതനായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന നാടകനടൻ പവിത്ര നീലേശ്വരത്തിന്റെ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകി കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വത്സരൻ അശോകനിൽ നിന്നും തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരികയാണ് ഒരുപാട് ചികിത്സാ കമ്മിറ്റികളാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബാധിച്ച ചികിത്സാ ചെലവ് വരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ചീമേനിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാറക്കോൽ രാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വരയിൽ രാജൻ എം കെ നളിനാക്ഷൻ പവിത്രൻ നീലേശ്വരം പ്രമോദ് പെരിങ്ങാര തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയിൽ ഒന്നാംഘട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളുടെ ഏരിയാതല ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രൂപീകരിച്ച വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയിലെ ഒന്നാംഘട്ട അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷിച്ചതിൽ പെരിങ്ങോം ഏരിയയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ ഏറ്റുവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് ചെറുപുഴയിൽ നടന്നു അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ എം ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ സമിതി പ്രസിഡന്റ് എം വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സഹദേവൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാവണാൽ നാരായണൻ എം വി ശശി സി ഗോപിനാഥ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ബാലസംഘം ഏഴോം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഏഴോത്ത് നടന്നു സമ്മേളനം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ വർഗീസ് കളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴോം വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് ബാലസംഘം സമ്മേളനം ചിത്രകാരൻ വർഗീസ് കളത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൈസർഗിക വാസനകളുടെ ഉടമകളാകണം കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴോം ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അശോക് ഒ വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി മുരളി അഭിനന്ദ് മുഫാസ് പ്രവീൺ ഡുക്മ പവിത്രൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ജീവൻ ജിനേഷ് അർജുനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സി എം പിയുടെ മുപ്പത്തിയാറാം സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പയ്യനൂർ എം ആർ സി എച്ച് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് റൂം സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി സീലിംഗ് ഫാൻ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ കസേര തുടങ്ങിയവ നൽകി സി എം പി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബി സജിത് ലാൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ആർ സി എച്ച് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് സൌകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി സീലിംഗ് ഫാൻ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ കസേര എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സി എം പി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പാർട്ടി സ്ഥാപക ദിനം ആചരിച്ചത് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് സി എം പി ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി സജിത് ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ എ ശോഭ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ പി രത്നാകരൻ പി രജനി അധ്യാപക അനധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക അവബോധ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുക്കുന്ന കൃഷി ഓഫീസർ എം സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇളമ്പച്ചി ഗുരു ചന്തുപണിക്കർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാർഷിക അവബോധ കുട്ടികളിൽ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കാർഷിക ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെറുകുന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ എം സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രസാദ് എസ് എസ് ശരത്ത് ടി പി രഘു സ്വാതി സുമൻ റാസി മുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ 
കാങ്കോൽ വില്ലേജ് വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ തയ്യൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പയ്യനൂർ സഹകരണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അജിത ഇടക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വനിതകൾക്കുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അവരെ ഈ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത ഉപാധി കണ്ടെത്തുന്നതിലും ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ വനിതാ സംഘങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എല്ലാ വനിതാ സംഘങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ജോലിയാണ് മറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാനോ അല്ലെ അനുബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ആരംഭിക്കുവാനോ ആരും തന്നെ നിലക്കെടുന്നില്ല കാങ്കോൾ വില്ലേജ് വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ സംഘം വനിതാ ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് തയ്യൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൾ വില്ലേജ് വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ മുഖ്യാതിഥിയായി കെ പി കണ്ണൻ പി പി ഓമന പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ വി രേഷ്മ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനവും ബർണാക്ഷ ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക സരിത ഗോവിന്ദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനവും ബർണാക്ഷ ദിനാചരണവും വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് നാടകകൃത്ത് ബർണാക്ഷയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാം ജന്മദിനത്തിൽ ഷായുടെ വചനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ചാർട്ട് പ്രദർശനം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തൽ വിവിധ മത്സര പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നത് സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപിക സരിത ഗോവിന്ദ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിന്റെയും അനുബന്ധ പരിപാടികളുടെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപിക സിന്ധു മാണിക്കോത്ത് ബർണാക്ഷായെ അനുസ്മരിച്ച് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രധാന അധ്യാപിക പി മിനി ക്ലബിന്റെ വിവിധ പരിപാടികളുടെ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നടത്തി സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് പി വി ഓമന സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പി സി ജയസൂര്യൻ എസ് ആർ ജി കൺവീനർ പി പി വി വിനോദ് കെ നിരഞ്ജൻ വിനോദ് എം വി ശ്രീനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ലബ്ബ് കൺവീനർ പി വി ഷീന അധ്യക്ഷയായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരളം മിഷൻ ഹരിതകാന്തി ആറ് ഒന്ന് വാർഡ്തല സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കീഴറ വിജ്ഞാന പോഷിണി ഗ്രന്ഥശാലയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിത കേരളം മിഷൻ ഹരിതകാന്തി ആറ് ഒന്ന് വാർഡ്തല സർവേയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി നിർവഹിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നമുക്കറിയാം കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ശുചിത്വ പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറെ മുൻപേ തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് ഹരിതകാന്തി എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സർവേ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവേയുടെ ഫോമിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല വി വിനീത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ദിവ്യ വി വി പുഷ്പവല്ലി എം യാസിർ നിതാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കർക്കിടക വാവു ദിനത്തിൽ പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ബലിതർപ്പണം നടത്തി പതിനായിരങ്ങൾ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ തൃക്കണ്ണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ കർക്കിടക വാവിന് ബലിതർപ്പണത്തിനായി എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ 
ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചരിത്രത്തിലെ നാഴിക കലാകുന്ന വിധി ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെറുകഥാകൃത്ത് എൻ എസ് മാധവൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉരിയാട്ടം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് ഗാന്ധി പാർക്കിൽ തുടക്കമായി മലനാട് മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ ബോട്ട് റേസ് ഗ്യാലറിയും ഫ്ളോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറന്റ് പ്രവൃത്തിയും ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പോളി ഹൌസിൽ വെർട്ടിക്കൽ കൃഷി രീതിയിലൂടെ കൃഷിയുടെ പുതിയ സാധ്യതകളുമായി ഒരു കുടുംബം നൂതന കൃഷിരീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയം ബക്കളത്ത് പി അബൂബക്കർ കുഞ്ഞാമിന ദമ്പതികൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം